டுவெல்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடமினன்ஸில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் நைன்டீன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸு அப்படின்னா இது நான் சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா இதை என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிற தேரம் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டினை நம்ம இதிலேருந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அதாவது ஒரு இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு பூஜ்யமற்ற கோவை அணி அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு தொடக்க நிலை உருமாற்றங்கள் மூலமாக ஒரு அழகு அணியாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இது தேரம் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீக்கு ப்ரூஃப் கிடையாது அதை நம்ம இந்த சம் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த ஒரு அணியுமே நான் சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா அதாவது டிட்டமினன்ட் வேல்யூ வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா தான் அதை வந்து ஒரு அழகு அணியாக மாற்ற முடியும் இல்லைன்னா மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சம்லேருந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஏவுக்கு நம்ம டிட்டமினன்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிட்டமினன்ட் வேல்யூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இது டூ தான் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது இந்த டிட்டமினோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் செவன் போயிட்டுனா ஃபிஃப்டீன் இப்போ டிட்டமினட் வேல்யூ வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அதனால் இது ஒரு நான் சிங்குலர் டிட்டமினட் வேல்யூ வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது தமிழில் பூஜ்யமற்ற கோவை அணின்னு கிடைக்குது அப்போது இதிலேருந்து நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ரோ ஆப்ரேஷன் மூலமாக ஒரு அழகு அணியாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ ஏவை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஒன்றாக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம் இதை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ த்ரீ அப்படியே வச்சு கூட நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூட மாற்றிக்கலாம் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா இது ஒன் இது ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீன்னு கிடைக்குது இந்த மற்றதெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கோம் ஏன்னா நம்ம அது ஒன்று வந்தால் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இல்லை மைனஸ் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் டூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை வந்து ஒன்றாக்கியாச்சு அடுத்தது கீழே உள்ளதெல்லாம் ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் அப்போ ஒன் ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீங்கிறது எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்போ இந்த டூ இருக்கிறத ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் இப்போ டூ இருக்கிறத ஜீரோ ஆகுனா ஆர் டூ திஸ் எம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் என்ன மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடும் இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு கிடச்சிடும் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன்றா இப்போ மைனஸ் டூ பை த்ரீ இந்த டுவெல்லை மட்டும்லே போனால் எயிட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ எவ்வளோது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது த்ரீ மைனஸ் த்ரீயும் மைனஸ் எயிட்டும் மைனஸ் லெவன் பை த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்போ இந்த எலமெண்ட் வந்து மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது இந்த ஃபைவ் இருக்கிறத ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன்றை ஃபைவ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஃபைவ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் இந்த மைனஸ் பண்ண வரும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இது ஃபைவ் பை த்ரீ டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடும் ஒன் பை த்ரீனு ஆகிடும் அடுத்தது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை த்ரீங்கிறது மைனஸ் செவன்டீன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் செவன்டீன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ரெண்டு ரோ ஒர்க் முடிஞ்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த டூ பை த்ரீங்கிற இடத்த வந்து ஒன்றாக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை ஜீரோ ஆக்கிடும் இப்போ இதில் டூ ஆல மட்டும்
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீனா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப் அது பார்த்துக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வரும் ஜீரோ ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது இதை ஒன் ஆக்குறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்த ஒன் ஆக்க போகிறோம் இப்போ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும்னா இது ஜீரோ அப்படியே தான் இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ஒன்று மைனஸ் த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் டூ மட்டும் மல்டிப்ளை ஆகும் மைனஸ் ஏற்கனவே இருக்குது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ இது ஜீரோ ஜீரோ இது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆனது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் ஓகே அடுத்தது இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்த வந்து ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் அதே போல் இந்த இடத்தையும் ஒன்று ஆக்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இது ஒன் பை த்ரீ இருந்துச்சுனா தான் ஜீரோ ஆகும் அப்போ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆர் டூ அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணிடுவோம் இதை த்ரீ ஆதார் டிவைட் பண்ணி இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஒன்றில் ஜீரோ போயிட்டால் ஒன்று ஒன் பை த்ரீயில் ஒன் பை த்ரீ போயிட்டால் ஜீரோ இதை த்ரீ ஆதார் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடும் த்ரீ எல்சியம் அப்போ வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் பை த்ரீங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடம் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் தர் ஃபோர் இது மைனஸ் சிக்ஸாக நமக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிருது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுது செகண்ட் ரோவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இதெல்லாம் கிடச்சிதுன்னா ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ பை மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு போட்டோம்னா இது ஒன் ஆகிடுது பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனில் வந்ததெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஒர்க்கு தான் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கிறது இந்த டுவெண்ட்டி டூ இருக்கிற இடத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மைனஸ் சிக்ஸை ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு இந்த இதோட சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டே ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ சிக்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கும் ப்ளஸ் பண்ண வேண்டிதான் அப்போ ஒன் ஜீரோ இது இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஆகிடுது செகண்ட் ரோவையும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் த்ரீ கொண்டு வரணும் இப்போ ஆர் ஒன் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு ஆர் டூ மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது ஆர் டூ இதை டுவெண்ட்டி டூ வேலை மட்டும் இல்லை பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ ஆகிடும் ஏற்கனவே இது நமக்கு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் தேவையானது இருக்குது எல்லாமே இருக்குது தற்போது இப்போ இது தான் வந்து நமக்கு தேவையான ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கோம்னா எலிமெண்ட்ரி ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதனால் ஒரு ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸை நான் சிங்குலர் மே மேட்ரிக்ஸை நம்ம வந்து எலிமெண்ட்ரி ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸாக மாற்ற முடியுங்கிற தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீக்கு ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி தான் அந்த சம்மந்தம் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம சில மாற்றங்களை யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நமக்கு எது தேவைப்படுதுன்னா அடுத்து காஸ் ஜோடான் முறைக்கு இந்த மாதிரியே மாற்றுறது தான் நமக்கு தேவைப்படுது அதுதான் இந்த சம்பளத்தில் கற்றுக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்